இரண்டாம் உலக போர் இரண்டாம் உலக போரில் ஜெர்மனியை ரஷ்யா வென்றதன் எழுபத்தி ஐந்தாவது நினைவு நாள் அந்த நாட்டின் தலைநகரான மாஸ்கோவில் ஜூன் இருபத்தி நாலாம் தேதி கொண்டாடப்பட்டது இதில் இராணுவ மந்திரி ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் கலந்து கொண்டார் இதையொட்டி இரண்டாம் உலக போரையும் அதனுடைய இந்தியாவின் பங்களிப்பையும் பற்றியும் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் மண்ணாசை பெண்ணாசை பொன்னாசை உலகில் உள்ள எல்லா தொந்தரவுகளுக்கும் மோதல்களுக்கும் அநேகமாக இந்த மூன்றில் ஒன்றுதான் காரணமாக இருக்க முடியும் பெண்ணாசையும் பொன்னாசையும் தனி மனித வாழ்க்கையில் அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் தன்மை கொண்டது ஆனால் மண்ணாசை என்பது சாதாரண நிலத்தகராறு மட்டுமல்ல ஒரு நாட்டையே ஏன் இந்த உலகத்தையே புரட்டி போடும் சக்தி வாய்ந்தது மண்ணாசையால் விழுந்த சிம்மாசனங்களும் தேசங்களும் கணக்கில் அடங்காதது தனி மனிதனுடைய ஆசை ஆக்கிரமிப்புக்கு வடிகாலாக அமைவதுதான் போர் இதில் பலியாவது ஆயுதமேந்தி களத்தில் நிற்கும் வீரர்கள் மட்டுமல்ல பெண்கள் குழந்தைகள் முதியவர்கள் உள்ளிட்ட அப்பாவிகளும் தான் இந்த பூமி பொந்து எத்தனையோ போர்களை பார்த்திருக்கிறது அதில் ஐந்து ஆண்டுகள் நடைபெற்ற முதலாம் உலக போரும் ஏழு ஆண்டுகள் நடைபெற்ற இரண்டாம் உலக போரும் மனித குலத்துக்கு பேரழிவை ஏற்படுத்தியது முதலாம் உலக போரால் ஏற்பட்ட பொருளாதார சரிவில் இருந்து உலக நாடுகள் மீண்டு எழுந்து கொண்டிருந்த நிலையில் ஜெர்மன் சர்வாதிகாரி ஹிட்லர் இரண்டாம் உலக போருக்கு பிள்ளையார் செலி போட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் ஒன்னாம் தேதி ஹிட்லரின் நாசி படை அண்டை நாடான போலாந்தை ஆக்கிரமிப்பதற்காக படையெடுத்தது இந்த நாள் தான் இரண்டாம் உலக போர் தொடங்கிய நாளாக வரலாற்று ஆய்வாளர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது இரண்டாம் உலக போரில் ஜெர்மனி தலைமையிலான அச்சு நாடுகள் அணியும் இங்கிலாந்து தலைமையிலான நேச நாடுகள் அணியும் மோதியது ஜெர்மனி அணியில் இத்தாலி ஜப்பான் உள்ளிட்ட நாடுகள் இடம்பெற்றிருந்தது நேச நாடுகள் என்று அழைக்கப்படும் இங்கிலாந்து அணியில் பிரான்ஸ் அமெரிக்கா ரஷ்யா போன்ற நாடுகள் அங்கம் வைத்தது அப்போது சர்வாதிகாரி முசோலினி இத்தாலியின் அதிபராக இருந்தார் போர் தொடங்கிய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இரு அணிகளிலும் ஒரு சில நாடுகளே இருந்தது ஆனால் போரின் போக்கு மாற மாற மேலும் பல நாடுகள் களத்தில் குதிக்க வேண்டிய நிலை உருவானது போர் தொடங்கிய மூன்று ஆண்டுகளில் மேற்கு ஐரோப்பாவில் உள்ள பெரும்பாலான நாடுகளை கைப்பற்றிய அச்சு நாட்டு படைகள் என்று அழைக்கப்படும் ஜெர்மனி படைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் ரஷ்யாவை ஆக்கிரமிக்கும் நோக்கத்தில் அந்த நாட்டின் மீது படையெடுத்தது ஆனால் ரஷ்யா நேச நாட்டு அணியிலான இங்கிலாந்து அணியுடன் இணைந்து போரில் ஈடுபட்டது இங்கிலாந்து தலைமையிலான நேச நாடுகளுக்கு ஆயுதங்களை மட்டும் வழங்கி வந்த அமெரிக்காவும் இந்த போரில் கலந்து கொள்ளாமல் சில ஆண்டுகள் ஒதுங்கியே இருந்தது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு டிசம்பர் ஏழாம் தேதி அச்சு நாடுகளுக்கு ஆதரவாக திடீரென்று களத்தில் குதித்த ஜப்பான் அமெரிக்காவில் உள்ள பேர்ல் ஹார்பர் என்ற கடற்படை தளத்தின் மீது போர் விமானங்கள் மூலம் தாக்குதல் நடத்தியது அதில் அந்த தளம் சின்னாபண்ணமாகியது பத்துக்கும் மேற்பட்ட போர்க்கப்பல்கள் நூற்றி எண்பதுக்கும் மேற்பட்ட போர் விமானங்கள் நாசமாகியது இரண்டாயிரத்தி நானூறு பேருக்கு மேல் பலியானார்கள் ஆயிரத்தி நூற்றி எழுவத்தி எட்டு பேருக்கு மேல் காயமடைந்தனர் இதுவரை வேடிக்கை மட்டும் பார்த்து கொண்டிருந்த அமெரிக்கா இந்த தாக்குதலுக்கு பின்னால் அமெரிக்காவும் போரில் குதித்தது இரண்டாம் உலக போரில் இங்கிலாந்து ஆளுமையின் கீழ் இருந்த இந்தியாவின் பங்கு மகத்தானது போர் நடந்த காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் விடுதலை போராட்டம் மிகவும் இருந்தது அப்போது இந்திய படைகளை நேசப்படைகளுக்கு ஆதரவாக போரில் ஈடுபடுத்த ஆங்கிலேய அரசு முடிவு செய்தது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சி இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வழங்கினால் இந்திய படைகள் இங்கிலாந்துக்கு ஆதரவாக இருக்கும் என்று கூறியது ஆனால் ஆங்கிலேய அரசு காங்கிரசின் இந்த கோரிக்கையை நிராகரித்தது தன்னுடைய அதிகார பலத்தை பயன்படுத்தி இந்திய படைகளை போரில் ஈடுபடுத்தியது பர்மா ஆப்பிரிக்கா உள்ளிட்ட தன்னுடைய நட்பு நாடுகளுக்கு இந்திய படைகளை இங்கிலாந்து அனுப்பிவித்தது அங்கு நேச நாடு படைகளுடன் இணைந்து இந்திய வீரர்கள் அச்சு நாட்டு படைகளுக்கு எதிராக போரிட்டனர் அந்த வகையில் இந்த போரில் உலகம் முழுவதும் சுமாராக இருபத்தி லட்சம் இந்திய வீரர்கள் போரில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர் இவர்களில் எண்பத்தி ஏழாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் வீர மரணம் அடைந்தனர் இதற்கிடையே தங்களுடைய கோரிக்கையை நிராகரித்ததோடு இந்திய படைகளை போரில் ஈடுபடுத்த ஆங்கிலேய அரசு தீர்மானித்ததை எதிர்த்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் வெள்ளையனே வெளியேறு என்ற இயக்கத்தை காங்கிரஸ் தொடங்கியது ஒரு பக்கம் போர் நெருக்கடி மற்றொரு பக்கம் சுதந்திர போராட்ட நெருக்கடி என்று தவித்த ஆங்கிலேய அரசு ஆத்திரத்தின் உச்சிக்கே சென்றது வெள்ளையனே வெளியேறு போராட்டத்தை ஒடுக்கும் வகையில் ஆயிரக்கணக்கான காங்கிரஸ் தலைவர்களை பிடித்து சிறையில் தள்ளியது இதற்கிடையே அகிம்சை வழியில் போராடி ஆங்கிலேயர்களிடம் இருந்து விடுதலை பெற முடியாது என்று கருதிய நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் இந்திய தேசிய இராணுவத்தை உருவாக முடிவு செய்தார் இதனால் மகாத்மா காந்தியுடன் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டதால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அவர் காங்கிரஸிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார் 
இதைத் தொடர்ந்து ஆங்கிலேய அரசு அவரை வீட்டு காவல் சிறையில் வைத்தது ஜெர்மனி ஜப்பான் நாடுகளின் உதவியுடன் இந்தியாவில் இருந்து ஆங்கிலேய ஆட்சியை அகற்ற முடியும் என்று கருதிய நேதாஜி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு வீட்டு காவலில் இருந்து தப்பினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு ஜெர்மனி சென்று ஹிட்லரை சந்தித்தார் அதன் பிறகு அங்கிருந்து இந்தியா திரும்ப முடிவு செய்தார் இந்திய தேசிய இராணுவத்தை உருவாக்கி ஆங்கிலேய அரசுக்கு எதிராக போராடிய நேதாஜி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதினெட்டாம் தேதி தைவானில் நடந்த விமான விபத்தில் மரணம் அடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது இதற்கிடையே இரண்டாம் உலக போரின் போது கிழக்கத்திய நாடுகளில் ஜப்பானின் கை ஓங்கியிருந்தது மேற்கத்திய நாடான இங்கிலாந்துக்கு ஜப்பான் மற்றும் அச்சு நாடுகளின் படையை எதிர்த்து போரிட இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்தியாவை இராணுவ ரீதியில் முக்கிய மையமாக பயன்படுத்தி கொண்டது போர் தளவாடங்களை உற்பத்தி செய்யவும் படைகளை தங்க வைக்கவும் வேறு இடங்களுக்கு நகர்த்தவும் இந்தியா ஆங்கிலேய படைகளுக்கு பெரும் உதவியாக இருந்தது போர் தீவிரமடைந்த நிலையில் இங்கிலாந்து தலைமையிலான நேசப்படைகளின் வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமானது இத்தாலியில் சர்வாதிகாரி முசோலினிக்கு ஏற்கனவே நிறைய எதிர்ப்பு இருந்து வந்தது போர் உச்சகட்டத்தை அடைந்த போது அவருக்கு எதிர்ப்பும் அதிகமானது அவருடைய எதிர்ப்பாளர்கள் மிலன் மற்றும் தூரின் நகரங்களை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி முசோலினியின் பிடியிலிருந்து மீட்ட நிலையில் அடுத்த இரண்டு நாட்களில் மிலன் நகரை நேசப்படைகள் முற்றுகையிட்டது இதைத் தொடர்ந்து ஏப்ரல் இருபத்தெட்டாம் தேதி முசோலினியையும் அவருடைய மனைவி கிளாரெட்டா பெடாசியையும் எதிர்ப்பாளர்கள் சுற்றி வளைத்து பிடித்தனர் அவர்கள் சுவிட்சர்லாந்துக்கு தப்பி ஓட முயன்ற போது பிடிப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது பின்னர் இருவரையும் அவர்கள் சுற்றுக் கொன்று பிணங்களை பொது இடத்தில் தொங்கவிட்டனர் ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி ரஷ்ய படைகள் ஜெர்மனி தலைநகர் பெர்லினை சுற்றி வளைத்தது இதனால் தப்பி ஓட முடியாது என்ற முடிவுக்கு வந்த சர்வாதிகாரி ஹிட்லர் முசோலினிக்கு ஏற்பட்ட நிலை தனக்கும் ஏற்படக்கூடாது என்று தன்னுடைய மனைவி ஈவா பிரவுடன் சேர்ந்து தற்கொலை செய்து கொண்டார் ஈவா பிரவுடன் நீண்ட காலம் சேர்ந்து வாழ்ந்த ஹிட்லர் தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கு நாற்பது மணி நேரத்துக்கு முன்புதான் அவரை திருமணம் செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது ஹிட்லர் தற்கொலை செய்து கொண்டதை தொடர்ந்து ஜெர்மனி மே எட்டாம் தேதி நேச நாட்டு படைகளிடம் சரணடைந்தது இது ரஷ்ய படைகளுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றியாக கருதப்பட்டது இதனால் அன்றைய தினத்துடன் இரண்டாம் உலக போர் முடிவு கோருவதாக அன்றைய இங்கிலாந்து பிரதமர் வின்சர் சர்ச்சில் அறிவித்தார் ஆனால் மழை விட்டாலும் தூரல் விடவில்லை என்பது போல் ஜப்பான் சரணடைய பிடிவாதமாக மறுத்து அமெரிக்காவுடன் தொடர்ந்து மோதி கொண்டிருந்தது இதனால் ஆத்திரமடைந்த அமெரிக்கா சரணடையுமாறும் இல்லை என்றால் கடும் விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என்று ஜப்பானை எச்சரித்தது ஆனால் ஜப்பான் அதை காதில் வாங்கவே இல்லை இதனால் ஜப்பானை பணி வைப்பதற்காக அமெரிக்கா கடைசி துருப்பு சீட்டாக அணு உண்டை கையில் எடுத்தது ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி ஹிரோசிமா நகரில் முதல் அணுகுண்டை வீசியது இரண்டு நாட்கள் கழித்து ஒன்பதாம் தேதி நாகசாகி நகரில் மற்றொரு அணுகுண்டை வீசியது இதில் அந்த நகரங்கள் நாசமாயது சுமார் இரண்டு லட்சம் பேர் மேல் உயிரிழந்தனர் இந்த அணுகுண்டு வீச்சு ஜப்பானுக்கு மட்டுமின்றி உலகிற்கும் ஒரு பாடமாக அமைந்தது பெரும் இழப்பை சந்தித்த பிறகு ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி ஜப்பான் சரணடைந்தது அத்துடன் இரண்டாம் உலக போருக்கு முடிவுரை எழுதப்பட்டது போருக்கு பின் அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் வல்லரசாக உருவெடுத்தன இதனால் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பனி போரும் தொடங்கியது உலக வரலாற்றில் இதுவரை கண்டிராத வகையில் மிகப்பெரிய அளவில் நடைபெற்ற இரண்டாம் உலக போரில் கிட்டத்தட்ட பத்து கோடி வீரர்கள் பங்கேற்றனர் ஏழு ஆண்டுகள் நீடித்த போரில் வீரர்கள் அப்பாவி பொதுமக்கள் என சுமாராக எட்டரை கோடி பேருக்கு மேல் உயிரிழந்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் இரண்டாம் உலக போர் முடிவுக்கு வந்த நிலையில் இந்தியாவில் சுதந்திர போராட்டம் மிகவும் தீவிரமடைந்தது இதனால் மக்களிடையே ஏற்பட்ட விடுதலை எழுச்சியை கருத்தில் கொண்டு இந்தியாவுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி சுதந்திரம் வழங்கிவிட்டு ஆங்கிலேயர்கள் நடைய கட்டினார்கள் இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க தொடங்கிய இந்தியா இன்று பொருளாதாரம் பாதுகாப்பு விஞ்ஞானம் தொழில்நுட்பம் மருத்துவம் வேளாண்மை விண்வெளி ஆய்வு என அனைத்து துறையிலும் சிறந்து விளங்குகிறது